causa, bendito sea el Todopoderoso. Dios bendiga, bendito sea Jesús, cada mujer de Dios que está acá en esta noche. Bendito sea el Señor, en esta noche me acompaña mi niña, mi sobrina. También me acompaña en esta noche. Bendigo a cada persona que esté en este lugar. A los amigos que nos acompañan, los vecinos. Hay muchos aquí. Bendito sea que son muchos descarriados. Que el Señor te bendiga. Estamos felices de que tú estés aquí en esta noche. Bendito sea el Señor. Vaya conmigo de inmediato. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 1. Bendito sea Jesús. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Tremendo enfoque de esta actividad. La gloria ante Dios. La gloria ante Dios. Pero hay un secreto en la honra cuando alguien la merece. Tremendo enfoque de esta actividad. Bendito sea el Señor. Primera de Samuel, segunda de Samuel, perdón, capítulo 1. Gloria, gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Segundo de Samuel, capítulo 1. Ubíquese conmigo específicamente en el versículo 25. Segunda de Samuel 1, 25. Cristo vive, Cristo vive. Aleluya, mi alma adora a Dios. Santo es el Señor por siempre y para siempre. No pierda el enfoque en esta noche. No pierda el enfoque en esta noche. Enfócate en la palabra de Dios. En lo que Dios quiere en esta noche. Dios está hablando desde que inició esta actividad. Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 25. ¿Lo tiene? Todo el que esté sentado, niño, adulto, póngase sobre su pie, por favor. Hasta en lo secular, le enseñan a los niños que cuando van vale a, a subir la bandera, ellos tienen que ponerse sobre su pie. La palabra de Dios es más importante que la bandera. Gloria, gloria al Señor. ¡Cristo vive! Sí. Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 25. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí. Suba don más y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí. Dice así la Escritura. Como han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán. Que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Como han caído los valientes, han perecido las almas de guerra. Bendito sea el Señor, cierre su Biblia. Y dele gracias, Papá Dios, por su palabra en esta noche. Dios de mi alma, Dios de salvación, tu Hijo me ha presentado en oraciones. Yo solamente quiero darte gracias por tu palabra, porque tú eres Dios, porque tú eres bueno, mi escudero, mi salvador, mi Señor. A ti, magnífico, a ti el imperio, el poder, la gloria, el santerio, la pleitesía. A ti el honor por los siglos de los siglos, Dios de mi alma. Voy a hacer uso de tu palabra en esta noche. Te pido que este pueblo no haya tropiezo en mí, sino que yo pueda hacer de bendición y edificación. Permíteme ministrar tu palabra con gozo, con de nuevo, con autoridad, con unción, con revelación, Padre mío. Permíteme golpear el mundo de los espíritus en esta noche para gloria de tu nombre. Que tu autoridad tu poderío se mueve en este lugar con gloria con poder Señor hazlo otra vez Señor amado te pido Padre mío una cobertura especial que tu Santo Espíritu Señor se corone en este lugar necesito cielos abiertos para ministrar tu palabra yo sé que han orado yo sé que han reprendido Padre mío que han hecho guerra a toda potestad Padre mío de la tiniebla en esta hora Padre Santo si alguien empezó a invocar cualquier demonio en la hora de la disertación de la palabra yo desautorizo todo el lugar todo chanco todo perro Padre con la autoridad que tú me has entregado como iglesia en esta hora Padre mío, golpeo el mundo espiritual. Padre, que haya un estrago más torra la coma. Que en esta noche, Padre mío, haya un suspenso del mundo espiritual. Desde los aires, Padre, hasta que tu palabra sea ministrada. Que no pueda subir ningún demonio. Que no pueda manifestarse ninguna invocación. Neutralizo cada cerebro espiritual de manifestación diabólica. Por el poder de tu palabra. Señor, me muevo bajo tu autoridad.
vida en esta hora, Señor. Tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria. El que levanta mi cabeza, mi cobertura, Señor, mi retaguardia. Desautoriza la 21 división, las 7 potencias, las 72 divisiones del misterio africano. Y a gobierno a los demonios indios, a los que se mueven en el agua, debajo de las aguas, a los que operan en el aire, manajanabacoma, a los que tienen a los que hermanos débiles en esta noche, a los que provocan la caída. Anda todos los espiritistas, los satanistas, a más como aquí hacen pacto de sangre para provocar la caída en la gente de Dios desautorizamos todo chango en esta noche en el nombre que es sobre todo el hombre de aplauso al rey que sea lo fuerte al que vive al que reina nosotros no peleamos con cualquier cosa Aleluya, nosotros estamos peleando con fuerzas espirituales de maldad muy fuertes, bendito sea el Señor, que son reales, que son latentes. A veces nosotros vivimos un evangelio de paquito, de muñequito, bendito sea el Señor, que no entendemos que tenemos una guerra espiritual que no se va a terminar hasta que suene la trompeta. Alabado sea el Cristo de gloria, por eso hay tanta caída, por eso hay tantas cosas, bendito sea el Señor, porque hay unos secretos en la palabra que el Señor se le ha revelado a sus hijos y se lo ha revelado a la iglesia, bendito sea Jesús, pero la iglesia ignora, bendito sea el Cristo de gloria, todas las cosas que pueden provocar que un hombre de Dios caiga, que un hombre de Dios corra peligro, bendito sea el Cristo de gloria, analizando yo este tema, bendito sea el Señor que salió de la voluntad de Dios y me quedé sorprendida y aún al llegar a esta actividad, ahí sentada se me salían las lágrimas porque tenía mucho tiempo que no veía a gente preocupado por aquellos que cayeron tenía muchos años, mi alma adora al Cristo que vive, que no veía a gente organizando actividad para levantar a otros, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta Llegué a pensar que esto ya no importaba, que a nadie le interesaba el que había mi alma ahora. Hay Cristo que vive y que liberta. Solo alguien que porta el Espíritu de Dios puede entender lo que cuando un guerrero está en el suelo. Diga conmigo, ¿por qué cae? Tú peleas a alguien, dígale, ¿por qué cae? Dígale en serio, ¿por qué cae? Bendito sea el Señor, yo quiero venir a este tema esta noche, porque está el título de esta actividad, bendito sea el Señor, es como han caído los grandes. El Señor me dio una interrogante para el pueblo, ¿por qué está Ahora dígale al hermano, porque se creen grandes. Dígale, por eso cayeron, y por eso hay otros que van a caer. Y alma adora al Cristo que vive y que liberta. Esta actividad, Dios reveló esta actividad. Para usted tal vez esto es un evento más, pero esto es una señal de que Dios no quiere que nadie se pierda, ni siquiera nosotros que portamos la verdad. Bendito sea el Señor que estamos bajo amenaza espiritual también. Yo no voy a golpear tus sentimientos, ¿sabes? Pero yo tengo una responsabilidad con el texto sagrado que es la palabra de Dios. Mi alma adora a Cristo que vive porque cae. Yo quiero disertar la palabra y a la luz de la palabra vamos a ver qué Dios quiere para nosotros. En qué el Señor quiere confrontarnos. Bendito sea el Señor. ¿Dónde está el cáncer? ¿A dónde Dios quiere sanarnos? ¿A cuáles personas Dios quiere levantar? Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Primera de Samuel culmina en el capítulo 31 de primera de Samuel culmina este libro con la muerte de Samuel y la muerte de sus hijos, bendito sea Cristo segunda de Samuel en el capítulo 1 inicia, narrando qué pasó con Samuel por qué murió, quién fue a dar la noticia en el capítulo 1 que es donde yo me quiero concentrar en esta preciosa noche alabado sea Cristo, empieza el escritor de este libro, alabado sea el Señor que aunque tiene el nombre de Samuel, yo quiero que usted investigue que Samuel murió en el primera de Samuel mi alma adora a Cristo que vive y que liberta, pero hay cosas de la Biblia que si no la suelta en la multitud hay gente que se le va a fundir el cerebro, ¿por qué se le funde? porque usted repite lo que escucha no lo que estudia en la Biblia mi alma adora a Cristo que vive y que liberta y la palabra siempre va a ir por encima de lo que yo creo, la palabra siempre va a ir por encima de lo que tú crees la palabra especifica que alguien llegó, uno de los que pelearon con Saúl, uno de los que estaban... 
estaba en el campamento de guerra, llegó donde David y pensó una historia, alteró algo que había pasado, le digo a David, David, acaba de morir Saúl, y David le pregunta, pero ¿cómo murió? Y este joven le dice, Saúl, tenía un ejército muy grande en contra de él, y cuando el ejército llegó hasta donde él estaba, Saúl me pidió, ya herido, que lo matara para que culminara su dolor, bendito sea el Cristo de gloria, David notó que este muchacho estaba mintiendo, estaba alterando la historia, estaba hablando mentira, mi alma glorifica a Dios, porque él en ningún momento mató a Saúl, la Escritura enseña que David empieza a interrogarlo, empieza a hablar con él, hasta que el mismo muchacho altera, sigue alterando, le dice así mi señor, Saúl me dijo que me tiraba encima de él, para que su espada fuera penetrada, yo lo maté, ¿sabe por qué hizo esto? Porque él creía que porque Saúl había perseguido a David, David iba a estar contento porque lo mataron, David iba a celebrar su muerte, pero David tenía un principio en su alma, y era que este hombre lo perseguía, este hombre procuraba su muerte, pero dentro de David había algo que decía, pero Dios lo dio en un momento, mi alma adora al Cristo que vive, no es tuya su muerte David, porque es su vida por Dios, ¡Ay! ¡Oh, ah, jamás! Cuando yo estaba estudiando esta palabra, yo lloré y le dije a Jehová, nosotros tenemos que convertirnos, nosotros tenemos que arrepentirnos todos. O cuando suene la trompeta, no vamos a quedar. Hay gente que mata a otro porque es enemigo del otro que te cae bien a ti. Hay gente que no quiere saber de otro no porque no es de Dios, sino porque alguien te dijo que no lo es. Esto no consiste en grupismo, esto consiste en el. Si suena la trompeta, hay de nosotros. ¿Eh? Yo siento algo muy fuerte aquí en esta noche. Ay, yo siento sopatines. Mi alma adora como que algo en mí quiere correr en esta noche. Mi alma adora al Cristo que vive. Yo voy a atacar un principado de alto rango. Alto que salía del vivo infierno. Que se atan a los míos para que nos comamos de todo esto. que estaba adorando soltó algo aquí fuerte de Nabucodonosor cuando Dios le dijo sube a Nabajón Nabucodonosor pero no te corrompa tú puedes subir pero tú no te puedes corromper ¿sabes? mi alma adora al Cristo que vive que libera el pueblo no entendía lo que le estaba diciendo mi alma adora al Cristo que vive que libera y llegando yo sentí la secuencia entre lo que decía el hermano estima en el espíritu mi alma adora al Cristo que me envió y lo que tomó el adorador hay una secuencia espiritual hay algo que Dios quiere ministrarnos a nosotros hay algo que Dios quiere decirnos pero ¿qué pasó con Saúl y David? Oiga esto, vamos a narrar la historia, lento, lento, lento. Vamos a narrar la historia para darme a entender. ¿Puede aplaudir para eso? ¡Oh! ¡Ay, Jesús, siento algo especial aquí! Oiga esto, cuando Dios empieza a levantar a, a la vida de un campesino, sin riqueza, sin gloria humana, sin bienes, bendito sea el Señor, cuando David vence a Goliat, aquí empieza el problema. Cuando David llegó al campamento con la cabeza de Goliat, Saúl, al ver a este guerrero que llega con la, la cabeza de este Goliat, bendito sea el Señor de este paladín, que era conocido y temido por el pueblo de Israel, Saúl dijo, ¿Quién es él? Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Y empezó a preguntar que quién era David. Alabados el Señor le dijeron que le preguntaran a David 
quién era él. La Biblia dijo, yo soy hijo de Isaí de Belén. Alabado sea el Todopoderoso. Y empezó a hablar con Saúl, a decirle cuántas cosas. Pero, ¿qué pasa con Saúl? ¿Dónde empieza a manifestarse la maldad de Saúl? Cuando Saúl escucha el pueblo diciendo que Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. Algo como que entró a su corazón, le dijo que le entró a Lucifer. Entró la maldad. Se empezó a manifestar con un celo, porque el pueblo está buscando el hombre de los hombres. El pueblo no le gusta que reconozcan a otro que no sea él. De donde tú apareciste, aparecieron otros. Así como Dios te levantó a ti, puede levantar a otro. Así como Dios usa a otro, puede usarte a ti también. Esto no es cuestión de ser, que cada quien tiene un nivel. Cada quien tiene un estilo en Dios. Cada uno es necesario en un momento determinado. Mi alma bendice al Cristo de Dios. Esto empezó a preocupar a Saúl. Hay gente que entiende que tú quieres ocupar su lugar. Hay gente que entiende que lo van a sustituir. Y esto es peligroso, mi hermano. Esto si tú no lo sabes manejar, te vas a morir. Va a provocar muerte, bendito sea el Señor. ¿Por qué caen? Bueno, vamos a hablar por qué caen por la Biblia. ¿Por qué Saúl cayó si fue unido por Samuel? Como rey. Vamos a hablar por qué cayó. Cayó por orgulloso. Cayó por altivo. Cayó por altanero. Cayó porque él creía que él lo sabía todo y que nadie podía aconsejarlo. Samuel intentó aconsejarlo muchas veces, pero él creía que ya le era él. Que él era el rey. La soberbia se comió su corazón. La soberbia se comió su alma. La soberbia se comió su mente. Cuando usted cree que usted es espiritual y que otro no, usted corre el peligro de caer también. Porque Dios no quiere altanería dentro de su pueblo. Dios no quiere soberbia. Aunque tú seas espiritual, no puedes privarte que tú lo eres, mi alma adora a Cristo que vive y que liberta porque eso puede provocar que tú mueras, eso puede provocar que Dios permita que Dios puede permitir vaya la Biblia conmigo, anote ¿sabes por qué? porque dice la palabra que cuando Saúl dijo, cuando escuchó Saúl que el pueblo dijo eh, Saúl mató a su mil y David a sus diez mil dijo que vino un espíritu de parte de quién ¿De parte de quién? Jehová entregó a Saúl. Sí o no. Vino un espíritu. De parte de Jehová. Y penetró al corazón de Saúl. Dios es tan justo que no iba a permitir que Saúl muriera así nada más. Se necesitaba un problema que denotara la muerte de este hombre por su alcanería. Por su orgullo también desobedeció a Dios. Jehová le dijo que hiciera una cosa y él hizo otra. Y esto provocó que Jehová lo desechara como rey. Pero todavía Dios lo desechó como rey. Había esperanza de que se salvara. Pero este hombre no quiso ser que me han dado. él entendía que él era el rey, que era él el que sabía, que era él el que dominaba, que era él el papa opa, así hay muchos hermanos, mi alma adora, que yo creo que son ellos los que saben, que son ellos que tienen el aceite, que son ellos que tienen la gloria. Y cuando ven un hermanito, lo miran como que si fuera un leproso. Ah, y lo más triste de esto, es que cuando Saúl muere, bendito sea el Señor, no lo muere Saúl. Se salvó Saúl. Saúl se suicidó. Ese mismo espíritu que lo hacía perseguir a David, que andaba errante en los desiertos, que tenía su amigo con Adán, hijo de Saúl, que al mentirle y avisarle, bendito sea Jesús, mira, mi papá te va a perseguir, viene de camino con un ejército, te va a perseguir para la muerte, eso mismo lo producimos muchos de nosotros, hay hermanitos que tienen miedo de salir al aire, porque la guerra que tú le tienes de mi infierno, la tiranía que tú le tienes, no lo deja ir a las actividades, no lo deja que se goce ni al a Cristo que vive, la influencia que hay dentro de ti, provoca que el hermano no quiera ni siquiera decir gloria a Dios, porque hay un espíritu en punto dentro de ti que se roba la paz de ese hermano y alma toda al Cristo que vive. Dice la Sagrada Escritura que este 
muchachos de Dios levanto, mataron a David. Usted no ha visto hermanos dentro de nosotros que dice que son de Dios, que portan la verdad, que tienen a Cristo. Y desde que un hermano yo hubiera andado, lo alcanzaron ver. Ni siquiera se le acercaron a ver qué le pasa. Empiezan a llamar a gente por teléfono. Pero, pero ¿qué es lo que le pasa al profeta? El profeta está como raro. Pero yo alcancé a ver ese hombre y ese hombre está como muerto. Ese hombre está como saco y tú no tienes más nada. ¿Por qué no lo alimentaste para que se active? Para que lo reliven el Espíritu, mi alma adora a Cristo que a mí me cae ¿Por qué no te mudaste para tu casa? ¿Cuántas veces tú has llorado por el que tú me flojo? ¿Cuántas veces te ha ido para el monte? A pedir al Señor, levántalo. ¿Cuánto ayuno tú has hecho por esa hermana que tú me extrañas? Por ese hermano que tú me vas a los flojo. Pero sin embargo, por una tarjeta y empieza a regar. Pero tú sabes por qué lo hace. Porque ellos escucharon que tú eres hermano como que has tenido choque. Y como tú eres hermano has tenido choque, ellos quieren estar fríos contigo. Pero eso que te hacen a ti, tanto de hermano que también lo hace. Porque se está dando una malicia dentro de nosotros. ¿Qué tipo de guía de Satanás? Que cuando es aquel que tú entiendes que tú me sabes demasiado fuerte, te une con otro que es igual que tú para detenerlo. Pero yo quiero que tú sepas que el que Dios llama, ni el diablo, ni los satanistas, ni los demonios, ni los hechiceros, ni el que sea fiel, nadie va a poder nada. Nadie va a poder detenerte. Porque la fidelidad es la cobertura más grande que pueda defender el que en eso, en eso, se parecen mucho a los satanistas. Los satanistas se unen por niveles. ¿Pero por qué se unen? ¿Por qué se unen los satanistas? Porque ven en ti algo muy fuerte. Porque ven en ti algo que puede perjudicar todos los planes que ellos tengan. Nosotros no estamos aquí para detener a nadie. La Biblia dice que lo hagamos de volverse de su error. Esto es lo personal. Si no, Dios no hubiera dado un machete a ti. Una chilena a mí cada quien tuviera un sacatripa. Para que nos volvemos la cabeza todito. Pero como que va a entender que esto es espiritual. Nos capacitó espiritualmente. Un ramillete de que este loco para que otro caiga. Para ellos sentirse espiritual. Tú no eres espiritual. Cuando es su hueca, es que de Dios le duele cuando un guerrero cae, es que de Dios le duele cuando un valiente retrocede. ¿Tú no lloras? Oiga, a mí me gustó esto de David. ¿Sabes lo que hizo David? Cuando fue este muchacho y dijo: Yo lo maté, era para quedarse ahí con David. Para ser uno de los del ejército de la vida. Por tanto, la ya murió Saúl, murieron sus hijos, no tengo para dónde ir. Tengo que enfriarme con este hombre, aunque sea con mentira. David, yo lo maté y creía que David lo iba a matar. Pero esto no quiero investigar bien. Cuando David llegó a la cueva antes de la muerte de Saúl, sobre los que acompañaban su escudero. Cuando David vio a este hombre acostado en la cueva, todo el que andaba con David le dijo: Mátalo, mi señor. Míralo ahí, el que te persigue está dormido. Acaba con él, vamos a matar a los toditos ahora y David dijo una palabra después que le corta una parte de su túnica para que Saúl viera que David estaba ahí en esa cueva y que no lo mató dice David líbrame que va a levantar mi mano en contra de tu tío tú también lo perseguía y David bendito sea el Señor entendía que ese hombre Dios lo quiero que ese hombre Dios lo llamó que él no podía matarlo ahí hay gente que no te toca a ti matarlo que lo mate Dios hay gente que no te toca incluyendo ese que llegó a decir que Saúl murió David lo mató ¿por qué? ¿por qué lo mató David? ¿cómo tú celebras la muerte de un hombre? ¿cómo tú celebras la muerte de alguien que fue rey? se ve que tú tienes una buena de ¿eh? ¿a quién hay que matarte rápido? no me dice que me vive a mí también mi alma no a Cristo que vive que liberta diría David pero ven acá este de su equipo este es de la manada de Saúl y mira cómo viene Gozoso, David le pregunta, pero ¿cómo tú sabes lo que pasó? En pocas palabras, pero tú deberías de estar muerto también. Porque cuando tú no estés en la guerra, mientras estés matando al equipo, tú no te puedes y tienes que quedarte ahí que te maten a ti también. Te voy a quedar la vida por el cada Dios. Aleluya. Usted da la vida por el que de Dios. O da la vida por el que te. 
te calles. Y da la vida por el que tú andas siempre con él. O da la vida por el que tú sabes que es de Dios que ha pagado el precio. ¿Por quién tú da la vida? Que vos gente transformado porque están así mismo. Tienen un espíritu en el mundo dentro de su cuerpo que no lo dejan de conocer. Usted le predica la Biblia al revés y al derecho y no entiende porque los demonios no cogen doctrina. Nunca van a cambiar mi amada. ¡Hay Cristo que vive! Hay gente que usted siempre le va a ver ese espíritu de machetero encima. Dice que, que nacieron de nuevo. Que tienen a Cristo. La Biblia dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y cuando tú corriges el pecado creyendo que tú ellos sí, pero tú no, tú tienes problema. Porque hay diferentes tipos de pecados. Y el pecado tuyo era vana gloria. Y por eso también se puede perder tu alma. Nosotros tenemos un cocotico que hay de que suene la trompeta. ¿Sabe toda la gente que usted ha matado? ¿Usted sabe qué hizo el día cuando se enteró que Nabot que Saber mataron a, 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 a este hombre, que eh, a Kai que Saber mataron a Nabot? Él mismo dijo, donde mismo se comieron los perros, donde mismo lo mataron, ahí van a lamber la sangre de, 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 de Jezabel. La misma frase que decía mi hermano Estíbal ahorita. Estaba diciendo el hijo, entonces va a quedar así. El mismo que le hizo la guerra, va a tener que enfrentarme a mí. Pero en nosotros se está dando al revés. En nosotros cuando un hermano está flojo, cuando se va al mundo, hasta lo subimos a las redes. Para que el pueblo vea que ya no es de nosotros. Lo que vergüenza para el pueblo es vergüenza para ti también. A nosotros vamos de dolernos. Cuando cae un valiente de Jehová, cuando cae un guerrero, alguien que te dio algo en un momento en tu desierto, alguien que ayudó por ti, que muchas veces te levantó la mano, alguien que te visitó muchas veces y te dijo no te rindas, tal vez alguien que a través de él tú te convertiste y hoy le hace guerra, hay gente que cuando va subiendo quieren ayuda, quieren palabras, pero después que predicaron en la primera campaña, no respetan a nadie ni a Madora, a Cristo que vive yo entiende que ya son de Dios, que ya están brillando, mi alma adora al Cristo que vive, y hay linaje que hay que respetarlo para que tú puedas crecer en el Espíritu. Saúl es cierto que él vino un altivez sobre él. David tenía un orgullo tan grande que cuando el ejército llegó, le dijo a su escudero que estaba encargado, porque en el pueblo de Israel había una, un orden de batalla. El pueblo de Israel no ponía una gente que no fue el escudero adelante. Ese fue el problema de Uría. Hay hermanos que están como Uría, que le dieron ya la orden de muerte y van con la carta ahí. Cantando victoria como una orden de muerte. Desacreditando a todo el que murió, pero te están a punto de matarte. Mi alma adora al Cristo que vive, no puede que vive, pero lee la carta. Mi alma adora, va a llegar al campo de esto, si lee la carta, lee la carta. A ver qué es lo que dice, puede ser que alguien te haya entregado. Mi alma adora al Cristo que vive. Dice la palabra del Señor, que pusieron a orar adelante. Bendito sea el Señor. La orden era ponte adelante. Pero si el hombre ay, hubiera ay, tenido ay. relación espiritual, se hubiera dado cuenta que esa no era su posición. A ver si usted quiere ocupar una posición que no le compete. Y eso es lo que provoca celo. Eso es lo que provoca distensión. Eso es lo que provoca batalla, que tu corazón se enferme. Porque tú sabes que tú no estás preparado para ser escudero. Que si el pleito dependiera de ti, estuvieran los dos muertos. Tu trabajo no es ahí. Tu trabajo no es en el público. Es en el secreto. Pero tú quieres estar en el público. Y si te pones adelante, te van a matar. Porque tu preparación fue para estar adelante. Yo me dictaba ahí sentado ahorita. Que nosotros antes de irnos y acá todos, aquí vamos a hacer un acto de humillación. Por el daño que le estamos haciendo al Evangelio. No hay una cosa más peligrosa que alguien con un alma de fuego sin saberla manipular. No hay una cosa más peligrosa que un predicador sin saber usar la palabra de verdad. Mi alma mora porque no solo va a matar a otro, sino que va a terminar el mismo muerto. Mi alma mora. A Cristo que vive y que liberta. Hay gente que son llamados. Todos somos llamados por Dios. Somos preparados. Y después, 
Estos somos enviados. Si usted no sabe lo que es padecer por el Evangelio, usted no está listo para predicar todavía. Usted no está listo para predicar. ¿Cuántos aquí han pasado hambre? Y levanta la mano lo que papá y mamá lo botaron de la casa por el Evangelio. Levanta la mano lo que los maridos la dejaron botar. Con los cuatro muchachitos, con los cinco por el Evangelio. ¿Están aquí? No se les quede tú de la plaza, hermano. Si ese hermano tiene para darte a ti, es bueno tener trabajo, tener comida, ah, un buen empleo, toda tu familia cristiana. Pero vamos a ver cuando se convierte uno en la casa. En un hogar idólatra. Que se adora al diablo, los malos demonios. Y vienes tú y te metes en que es cristiano. Cuando tú llegas a casa, tú sientes que el mismo infierno se mudó para allá. Pero hay hermano que tú le hablas de esto y le estás hablando en chino. Porque ellos no saben lo que es la guerra. ¿Cuántos de ustedes han vivido en una casa que en su propia casa, en, en la otra habitación, hay un altar? ¡Hay demonios con velas, con velones! Y tú tienes que quedarte ahí porque Dios te dice donde me mueva. Porque a través de ti es que voy a derribar lo que hay en tu casa. Y esos demonios todos los días diciendo vete, haciéndote guerra, poniendo tu mamá en contra tuya. Tu mamá te da golpe. Yo conozco una muchacha que la mamá le ponía el pie en el cuello. Y le decía, tú tienes que dejar de ser cristiano, yo misma te voy a matar. Y ella del suelo, cuando la mamá le decía, te me va de mi casa. Ella del suelo decía, de aquí no me saca ni el diablo. De aquí yo no me muevo, mi alma adora. A Cristo que vive y que liberta. Hay que tener el espíritu para gritar, para que tú mates a los locos. Esa gente hay que saberlo administrar. Esa gente hay que saber que hablar en el Espíritu. Y nosotros como lobos, porque ya alguien te dio una palabra y te dijo que tú eras de Dios. ¿Ah? Y que Dios te va a usar. Cuando tú ves a gente que te pasa, la 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 gente que invocando a Satanás para que te saque de la iglesia y un evangélico chichihuachi de eso te no sabe lo que padece desde que te ve en la calle quiere enfrentarte y hacerte guerra tú sientes que el viejo hombre te da cuatro vueltas y te dice dale un cifla como tú hacías antes y ama a los Cristo que vive y que liberta y si tú no estás yo no te pierdes entonces viene el Espíritu Santo y te dice ya tú no vives ya tú no eres machetero ya tú no eres guapo ya yo me vi mi alma ahora Porque caen, algunos caen por soberbio, pero hay otros que caen porque tú lo haces caer. Hay gente que el evangelio que ya no aguanta de esta guerra que tú la tienes. Hay hermanitas que ya no aguanta de este pleito que el mismo pueblo la tiene. Y usted cree que usted puede presentarse delante de Dios si suena la trompeta. Usted cree que estamos listos para nosotros irnos de esta tierra. Dice que David lo mandó a matar porque Saúl estaba tan enaltecido que le dijo a su escudero, mátame tú, empújame encima de mi espada, porque yo no quiero que sin circunciso me mate él. Todavía está a punto de morir y no manifiesta humildad. Todavía está a punto de que un ejército lo mate y dice dentro de él, yo no quiero que se riegue que te mató uno de ellos. Mejor mátame tú, prefirió suicidarse antes de que el ejército lo mate. Así hay creyente, mi alma adora, que prefiere morir antes de matar a guardia y entender que tú estás caminando mal, que no es así como Dios quiere. Porque es que otro campo de cuido. Hermano, no hay una cosa más peligrosa para la vida espiritual de un creyente que usted cree que ya lo sabe todo. No hay una cosa más peligrosa para un creyente que usted cree que es más espiritual que otro. No hay una cosa más peligrosa para la vida de un siervo de Dios que la altivez. Vaya conmigo al libro de los proverbios. Está aquí, está aquí. 
Vaya conmigo, Proverbios, por favor. Un texto que me lo sé, pero últimamente le estoy leyendo la Biblia a la iglesia. Porque he visto el déficit en la palabra. Vaya conmigo al libro del Proverbios 16, versículo 18. Porque su Biblia se la trajo. Como han caído los grandes. Nosotros lo hemos ido a caer y nos da lo mismo. Nos da igual ver un evangelista que antes predicaba y que tú y yo danzaba cuando Dios lo usaba. Pero como tú te sientes bien, tú entiendes que él sí y tú no. Que hay gente que Dios lo va a entregar para que ellos sientan lo que se siente estar en el suelo. Para que usted entienda lo que se siente cuando una persona se siente separado de Dios. Yo he hablado con descarriado que dice el cielo, yo, esto es como la muerte, esto es terrible, no encuentro el camino para volver. ¿Qué hago? Yo no quisiera estar apartado, yo no quisiera estar descarriado, y todavía no vuelve, y el pueblo fue cadena perpetua que le cantó. Cadena perpetua, con justicia tan grande, que se reconcilia. Le cantan una disciplina eterna. Sin embargo, hay unos hermanos que caen. Bendito sea el Señor dentro del templo, dentro de la iglesia. Y el pueblo manifiesta la injusticia. Bendito sea el Señor. Yo he escuchado gente decirle, me voy que se vaya al mundo y no te cometo un error aquí. Pero ¿sabe qué lleva a eso? La hipocresía. Porque usted y yo sí sabemos quién es usted. ¿Y quién soy yo? Y hay defectos y cosas que han ocurrido en nuestra vida que si Dios hubiera querido matarnos, nos mata ahí. ¿Y dónde te tiene Dios? Cuando tú fumabas droga, Dios te mató. Cuando tú eras espiana, Dios te mató. Ah, cuando te prostituía, Dios te mató. ¿Y qué es lo que tú te crees ahora? ¿Por qué tú quieres que Dios mate a otro si a ti no te mató? Hay gente que dice que hay gente que Dios lo va a estar predicando. Pero en el discernimiento de espíritu, tú te das cuenta que en el fondo ellos quieren que Dios los mate para que digan que son profetas, que Dios los usa, que tienen a Dios. Y el corazón del evangelista no puede ser así. El evangelista tiene que suplicarle a Dios por misericordia para el pueblo. Mi alma no Dice la Sagrada Escritura en Proverbio 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, el activé de espíritu. Con toda esa gente con esos popotes. Hay gente que la santidad, pero de ponerlo más humilde, lo pone más Ay. Ay, Gloria. Y porque esto es lo que digo, hace decir al pueblo que yo soy mortal. Yo voy a morir predicando la verdad de Dios, pero no como usted quiera. No ocultando la verdad, porque es injusticia. Y nosotros tenemos tutumas que impiden que nos vayamos del rato de la iglesia. Y alma adora al Cristo que vive y que liberta. Hay cositas que tienen que salir de nosotros y una vez el antipé. Nosotros predicamos que parecemos un petróleo y alma adora al Cristo que vive y que liberta. Y el que ha salido de hechicería sabe lo que un petróleo. Usted no puede transformarse como un demonio a la hora de ministrar. Mi alma adora al Cristo que vive porque usted está ministrando el Evangelio de Cristo. El que pide discernimiento sabe lo que es autoridad y lo que es administración en el Espíritu. Dios me dio un tema y estoy orando a Dios para que me diga dónde es con el tema hechicería en los altares. Y lo voy a predicar que la tierra se parte en dos porque Dios trató conmigo que aquí está administrando hechicería pero que no son libres. No son libres. Y hay gente que fuimos sacando de ahí para contrarrestar eso. Para contrarrestar al diablo y los demonios. Que sabemos lo que es demonio. Que sabemos lo que es lugar. Que sabemos lo que es chango. Esa que el diablo no lo deja quieto. Haciéndole la guerra a mi alma adora al Cristo que vive. Bombardeándolo para que lo vea. Para que no sepa porque tiene un olfato espiritual. Que se dan cuenta en el aire cuando está contaminado. Cuando hay algo extraño moviéndose en el terreno. 
porque cuando tú crees que ya tú lo sabes todo, que tú tienes la fuerza, que tú eres el espiritual, que nadie merece misericordia, que nadie merece perdón, anda, que nadie es igual que tú, que nadie puede cambiar, que nosotros ya lo logramos todo, que otro pueblo no puede cambiar, cuando la Biblia nos mata a nosotros algo que se devuelva, el mensaje para que se devuelva, no es para que el pueblo crea que somos guapos, es para que se devuelva, es para que vengan a Dios y al Señor al Cristo que vive, ahí no me gustó de Moisés, y es que Moisés salió como de costumbre, y cuando vio un egipcio golpeando un hebreo, le cayó encima. Yo me pregunto, ¿por qué el pueblo que va para el cielo, cuando escucha a alguien insultando a alguien que tú sabes que es de Dios, te queda quieto? ¡Ay, ¡No es guapo, no! Porque ahí es que el pueblo tiene que ponerse a uno y no se hagan mentirosos, son más pedaditos. Y al amor al Cristo que vive. Estamos buscando aprobación. Y otra cosa que me llama la atención. ¿Por qué cuando alguien pisotea a un siervo de Cristo, que tú y yo que sabemos, sabemos que es de Dios, que se ha guardado para Dios, ¿por qué tú avanzas? ¿De qué espíritu son nosotros? ¿Qué es lo que te pone en la lengua? Ahí es que está mi confirmación que no todo el que está aquí es de Dios. Que no todo lo que se está moviendo es Espíritu Santo y Fuego. Porque cuando están matando un valiente y tú sales corriendo hablando lengua y un espíritu inmundo, esto es un arco. Se una vez se prende el plan un pie. Y no Es su adoración. Dios no quiere esa basura dentro de nosotros. Dios no quiere su basura porque el mundo es sagrado. Y hay cosas que no son bíblicas. Están degollando un valiente como que si fuera un bar. Y tú hablas lengua, tú también te endemoniado. Tú también necesitas liberación. Graba bien. Porque yo sé que viene una persecución. Pero Dios me dijo que su sangre está sobre mí. Yo fui a un lugar a ministrar una actividad. Y cuando yo estaba ministrando, llegó un muchacho. Aleluya. Y cuando llegó, cristiano de él, me dijo, hace un año que viniste aquí. Y después que yo senté a Cristo, le oré para que te vuelva a traer. Porque yo necesitaba decirte esto, porque le digo, ¿qué pasó? Me decía, hace un año cuando viniste aquí a este lugar, yo era satanista. Y el diablo me dijo que fuera al cementerio y que cortara mis brazos. Y que empezara a hacer pacto de sangre, sacrificio de sangre, para detenerte, para que tú no prediques. Para que te entre un desánimo encima, que diga que no va a predicar más. Cuando tú quieres dejar de predicar es satanista, haciendo guerra para que tú no des la palabra. Porque sabes que lo que tú portas no es y que hay algo que he contado como tú transmite la palabra del eterno cuando yo llego y lo escucho hablando me dice ¿cómo así? me dice sí yo fui al cementerio me dijo mira mi brazo hace un año de eso le corté las penas porque el diablo me dijo que había que detener pero cuando yo estaba en el cementerio se me presentó un personaje me dice y esa noche yo acepté a Cristo mi alma adora al Cristo que vive me dice tú no puedes volver al mundo tú no puedes ir atrás bendito sea el Señor tú no te puedes dar el lujo de descuidarte el diablo te va a matar mi alma adora al Cristo que vive y que liberte yo pero por qué me dice ese personaje que se me presentó hizo que mi cuerpo temblara yo empecé a temblar mi alma adora algo fuerte a tocó mi cuerpo y ese personaje yo no pude verlo estaba detenido de mí mi alma adora al Cristo que vive me puso la mano en el hombro y me dijo Digo que tú hagas pacto de sangre, aunque te corte el cuerpo entero, mi sangre está sobre ella, y mientras yo esté sobre ella, tú no vas a poder detenerla, esa sangre también está sobre mí. Y que la sangre de Cristo está sobre tu vida, se puede 
con ir por rango, porque los demonios son territoriales. Se pueden reunir por rango y no te van a detener. David mató a todo el que celebró la muerte de Saúl. ¿Y tú por qué celebras la muerte de un guerrero y sigue ahí compartiendo con el grupito? ¿Qué el grupito debía de sacar? ¿Por qué el remanente que anda contigo ve que tú matas a todo el mundo y todavía no está vivo? ¿Por qué tú permites eso? ¿Por qué tú dejas que caen los valientes? ¿Por qué caen por nosotros? ¿Por descuido? ¿Por altanería? Porque todo el que está aquí, antes de la caída, Dios le da la alerta. Antes de que venga el problema, Dios te da una voz de alerta para que esté atento. Es más cosas que acontecen que ya tú sabes por dónde que tiene el enemigo. Tú dices, por ahí tengo que ser la pereza. Por ahí hay un ataque mortal. Y es contra mí la guerra. ¿Por qué cae? Porque tú siempre crees que la guerra es con otro y no contigo. Y el ataque es contra ti. Lo que tú estás sintiendo eres tú. Yo quiero que usted sepa que hay gente que no tiene responsabilidad con el Evangelio. No son instrumentos genuinos. Pero el que tiene responsabilidad sabe que no puede detenerse. El que tiene responsabilidad sabe que no puede callar. Que no puede estar quieto. Que no se puede descuidar. Porque tú sientes la contraguerra desde que hay un pequeño descuido. Es más, uno siente hasta los demonios que se mueven en círculo en la casa. Cuando hay algo que se quiere meter, cuando se acaba de mandar, a veces usted termina una campaña y cuando va de camino, usted quiere como mandar que allá tú el que habla con usted. Porque usted siente que hay un viento contrario, que algo salió detrás de ti de la campaña. Mi alma adora a Cristo que vive. Que algo se movió, alguien fue libre y ese espíritu inmundo, aleluya, se unió a uno de venganza y te cayeron atrás, mi alma adora. Y a muchas veces te esperan en la casa antes de que tú llegues y alguien de la casa te encacatado, dispuesto a hacerte una guerra. Por eso después de una victoria se guarda silencio, no se habla mucho, se mantiene la comunión. Dice aquí David: A mí me gusta como David se expresó. Dios mío, si hubiese sido en este tiempo, el pueblo de Dios hubiera dicho que David era homosexual. Qué tremendo es. Qué grande está en el Espíritu. Dios mío. Dice David. No, oh, angustia tengo por mi hermano mío, papá. Que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Si hubiera estado cerca de ti, tú mismo lo hubieras denunciado como homosexual. Aquí muestra que hay amigos y que hay gente que son más que hermanos. Pero en este tiempo, si tú ayudas a un hermano, tú siendo varón, dicen que tú eres homosexual. Y más si tú eres recatado. Y alma dona. Pero ¿por qué dicen eso? Porque ese espíritu está en ellos. Te azota a ti tan fuerte que tú crees que estás soltando a otro y alma dura porque hay gente que tiene el valor para testificar de dónde Dios lo sacó pero hay otros que no pueden porque no son libres todavía y alma dura al Cristo que vive dice nuestro hermano David que el amor de Jonatán Jonatán no era hembra búscalo en su Biblia que yo salga por lo mandar moviendo. Usted lo ve su Biblia. Que hay una gente que se prende en el llamo y después te persiguen ellos mismos. Por eso yo te aconsejo que no peleas tanto a nadie. Porque el primero que dice, ¡Fuego! Es el primero que te hace la guerra. Cuando te reúnes, no aparece. Jonathan, repito, dice Jonathan, más maravilloso me fue tu amor que la muerte de la mujer. Busca el de hecho en el contexto en el texto. Y está diciendo David que era su amigo, su hermano, su compañero, su confidente, siente dolor. Dice, mataron un guerrero. No fue cualquier persona. 
también está llorando, dice que cuando le dijeron Saúl murió, mi alma adora a Cristo que vive rascó su ropa, se rompió su vestido, mi alma adora el Señor de luto, dice que ayudó, y su guerrero también de que no hay que ayudar, hay que vestirnos, de sí, y se que rompemos esta ropa, porque murió alguien que peleaba, un guerrero, alguien que peleaba, bendito sea el Señor contra los filisteros, no fue cualquier persona, murió mi amigo, no fue cualquiera que cayó, fue valiente, también empezó a sentir dolor, santo, mataron a mi amigo, al que peleaba la batalla, tal vez le llegó a la mente, óyeme, pero salud, mataron a miles del ejército de los filisteos, ¿cuánto mató Saúl? No fue cualquier gente que murió, no fue un cobarde que se suicidó, fue un guerrero, un valiente, bendito sea el Señor como han caído los grandes, hay gente que va a caer, y gente que ustedes van a ver cuidado, yo he visto mucha gente en estos caminos, que no tiene propiedad ni misericordia de nadie, y de pronto se la encuentra en la calle comiendo a carrota. Qué triste es encontrarte con esa gente que tú pisoteaste. Porque hay gente que cree que pisoteando a otro van a utilizar una plataforma para crecer. Pero puede ser que cuando tú caigas te lo encuentres allá abajo. Y te llega una tremenda sorpresa cuando te lo lleves, cuando te lo encuentres allá. Ese que tú le dijiste que era del diablo y que el que era de Dios eres tú. Mano, la vida no acusa, pues. Y hay una mierda tan fuerte que ni siquiera puede Cuando el diablo lo está sentiendo tal magnitud, si no tiene refuerzo, no va a lograr. Porque fue Cristo que dijo que nosotros somos un cuerpo. Fue Cristo que dijo que nosotros somos un cuerpo. Yo te pregunto, ¿tú se en pie camina? Hay gente que son pie y tú lo quieres sacar del cuerpo. Si lo sacas del cuerpo, te vas a quedar inválido. Tú sin manos comes. Si le cortas las manos al hombre de Dios, ¿con qué tú te vas a bañar? ¿Sabes qué dice la Biblia? Que los miembros más viles son los que más nosotros cubrimos. Nosotros necesitamos piedad. Hay gente que son más débiles que tú, que hay que subirte el bañazo, que hay que doctrinarlo, que hay que enseñarle la palabra. Si tú lo enseñas, se salva. Si tú lo doctrinas, se vuelven a Dios. ¿Cómo lo van a hacer si tú lo separas con lo que tiene el lepra? ¿Cómo oirán si no se le predica? Nosotros desde que vemos un hermano predicando en una iglesia liberal decimos cómo estamos. ¿Quiénes son los que tienen que llevar la palabra? Somos nosotros que tenemos que ir a predicarle la verdad. Nosotros tenemos que orar para que hasta los católicos en una misa le den un mensaje. Para predicarle la palabra. Los bautistas, los bautistas, me tomo con Dios que lo entregue a los púlpitos para predicar el evangelio que salvo. Somos tan envidiosos que si Dios mete a aquel y a ti no, ya tú quieres hacer el alegro. Cuando viene a ver si, si viene ahí donde te lo rompe. Porque hay gente que no está preparado para las alturas. Que con un plato de comida vende la arena. Entonces Dios te deja ahí. Para que te salve. Pero hay gente que tiene una responsabilidad. Porque hay predicadores, predicadores. Pero hay evangelistas que también son maestros. Y Dios lo envió a predicar y a enseñar la palabra. ¿Por qué mueren? ¿Por qué caen? Los grandes, los valientes, por más espirituales que seamos, no nos podemos descuidar. Por más espiritual que tú seas, no puedes vivir sin oración. No puedes vivir sin ayuno. 
La Biblia dice que para que Satanás no haya ventaja en nosotros, que no ignoremos su maquinación. Si tú sabes que alguien te quiere tumbar en pecado, te quiere hacer caer, no le pele el diente. No te le rías, sacúdate, le ponle a raya. Usted allá y yo aquí. Mi alma por el Cristo que vive y que liberta. Si tú no, tú no no valías. Es un amigo con tu vida espiritual. No puede mi amiguita, mi amiguito. Es que inventa con tu vida espiritual. Sacúdate, sacúdate el polvo. Dice conmigo, no, mi vida espiritual. Yo tengo que cuidarla. Yo sé de dónde Dios me sacó. Con mi vida espiritual, yo no puedo. Señor te dice, varón, no le diga nada. No manches tu vida espiritual por nadie, por ninguna amiga, por ningún amigo. Nunca se va por la boca porque se explote. No, mío. Que se explote. Tú no puedes permitir injusticia para ser aprobado. Porque estás en pecado, estás en error. Si viene Cristo ahí, te pierdes. Aquí nadie es sagrado, ni siquiera versa. Todavía yo le estoy haciendo daño a otra persona y tú me ves. Ni alma de al Cristo que vive. Ayúdame a salvarme. Dime, versa no. Cuidado que te pierde por ahí. No te descuides por ahí, no te dejes engañar. Cuidado con esa sierva, versa. No inventes con ella, que es el linaje. No usa tu autoridad para piso. No usa tu ministerio para atacar a ese hombre de Dios. Cuidado que te pierdas. Porque puede ser que tú creyendo que lo está haciendo la guerra, él se lo está haciendo aquí. A mí reaccionar. A mí así. Te pierda, versa. Te va a perder con la Biblia en la mano. ¿Qué pasa? Dios mío. Reacciono. Así no. Nosotros, mira, se lo digo con toda la propiedad. Dele al pecado, hermano. Con toda la Biblia que haya. Dele al pecado, hermano. Con toda la palabra de que no la cometa. Pero con justicia. Porque hay de ti que tú mate un inocente creyendo que es culpable. Hay de ti que tú confrontes a alguien que fue enviado y tú lo detengas. Hay gente que ya soltaron una palabra y esa palabra fue de bendición y viene tú y la ensucia. Hay gente que da una palabra de alerta y tú estás en la multitud, te quedas quieto. Tan saber que ahí habla lengua, pero te toca predicar la otra semana. Esa día como el siervo de Dios no está ahí, te aprovecha. Y barra el piso con la palabra que ese hombre de Dios soltó. ¿Qué hay ahí? Un espíritu de confusión. Y en Dios no hay confusión. Nosotros estamos para que la dan, para que venga bloqueado por algo que escuchó nada. Y la siervo está así, mi vida. La verdad tú no escuchaste bien el siervo, pero tú eras así. Y eso fue lo que le dijo. Así, ah, hace tiempo yo lo estoy viendo, mi Haciendo leña de la vida de ahí. Hace días que yo estoy viendo nada de la como que no me gusta. Ya ahí se me ha picado. Ahora mismo no se sabe cuáles son los que están picados. Porque te estoy diciendo que hay un espíritu de error. Moviéndose en nosotros de alto rango. De alto rango. Y te van a hacer matar gente inocente. Te van a hacer matar gente inocente. Este que Dios se lo quitó de la mano al mismo diablo. Y están aquí. Llorando, yo quiero contar si eres un solo tema. Estamos rodeados, muchos descarriados en el pueblo, muchas trampas en el camino, problemas en los hogares. Y tú, en vez de restaurar, crees que el tuyo es perfecto para el tuyo. Yo, yo miro el pueblo con pena. 
Porque cuando suena la trompeta nos vamos a tocar la canción. Yo le contaba a un hermano, predicando por, por acá, traían por la piel en estos días. Y yo fui testigo de un evento en Santiago. Yo predicando. Cuando estoy en el llamado, antes de entregarme a predicar, perdón, le entregan el micrófono a un evangelista. ¿Quién pasó? Hay gente que abusa de la unción y que abusa de la gracia y del ministerio. Y agarró y llamó a una muchacha, le dijo a esa muchacha que estaba en la multitud, una sierva que yo la conozco y doy testimonio de ella. Porque desde que usted conoce, de usted testimonio. Pero si yo lo conozco delante de mí, usted no me embarra su nombre. ¡Aleluya! Delante de mí no. Porque el que se hace, el que calla la injusticia, se hace parte de ella. Es tan culpable como el otro que la está cometiendo. Hermano, y públicamente, ese predicador le dijo a esa sierva de Dios, predicadora también: Mira tú, buena perra, prostituta. Yo lloré como una niña. ¿Tú sabes qué significa prostitución? Y el marido ahí pide estaba en un billar. Y alguien fue y le dijo lo que le dijo el predicador. Yo siento el silencio porque a nosotros nos gusta mucho eso. Este es mi turno en Dios. Aguanta. Y yo estoy amparada por ti por la Biblia. Que eso no es bíblico. Llama mi montana si usted quiere. Que Cristo es mi puerta. Y una puerta que abre Dios vale más mil que cierra el hombre. Eso no está bien. Eso no debe pasar dentro de nosotros. ¿Usted cree que es fácil ser prostituta? ¿Usted cree que es fácil que 15 y 12 hombres te pasen por encima en una noche? Y que Dios lo saque de ahí. Y tú te atrevo a decir que todavía es una prostituta. Es que está bien demoniado. Pero está tan endemoniado tal que lo dice como el que danza cuando lo escucha. Y nosotros tenemos que poner un esto a esto. Los culpables somos nosotros. Oiga, salió ese hombre mirado de ese villano. Cogió para ese púlpito. ¿A quién fue que tú le dijiste que no? ¿A quién fue que tú le dijiste prostituta? Y yo que estoy atrás porque el predicador me va a entregar a mí. El pastor me dice, ven, sacorre. Y tercero, yo, ¿quién yo? Digo, yo no puedo pelear, pero llevo el refuerzo. Mi alma amor a Cristo que viene. Ya yo no ando con chilena ni con machete, pero el que buen refuerzo. Si yo mato a Satanás, lo mató Dios, yo no sé. Mi alma amor a Cristo que vive y que liberta. Y el pastor clama, yo no voy a clamar. Déjeme quieta. Digo, yo estoy en rebeldía contra ese sistema. Ese es su marido. Nosotros somos unos frescos. Uno falta de respeto. Te paga la mujer del evangelista y te la pega al piso con ella. Porque sabe que no te vaya a morir y te va a entrar trompando un fresco. Es una falta de respeto grande. Eso es falta de temor. De Dios. Pero eso que ese hombre que viene de la calle, el diablo le ministra y se cierra y le diga: Ve alma, te el culto. Venía que te perdes una 45 años. Y acaba con él, barátalo. Yo quiero que tú sepas que yo he hablado con evangelistas que me han testificado, hombre de Dios, que cuando tú lo corralas, Satanás le ha dicho eso. Tú sabes por qué tú estás vivo todavía, porque muchos de nosotros estamos vivos, porque la misericordia de Dios nos tiene de pie todavía. Nosotros tenemos que saber ministrar y todo lo decir que Dios. Ese hombre subió hasta la plataforma, a buscarlo, y él para atrás. Y yo dentro de mi padre te profeta, porque ella es prostituta, ella es perra. 
Párate. Yo con mi brazo así mirándole dentro. Nunca dije, Señor, líbralo. Cúbrelo porque es que estoy indignada. Porque ni siquiera la que es prostituta de vista de que tú le digas que no. La mayoría de esas mujeres abusadas, violadas, mujeres que lo han dejado todo para hacerle fiel a Dios. Y tú decirle, perro. Y tú hablas lengua y brincó. Y decí a mí. Sabiendo que es de Dios. Ni siquiera un impío merece que uno de nosotros le vamos a perra. No merece ninguna mujer que uno de nosotros, que somos representantes de Cristo, le digamos perra. Si tú lo estás haciendo, yo quiero restaurarte de parte de Dios de esta vez. Yo no vine a tumbar tu mensaje. Yo no vine a humillarte en esta noche. Yo vine a provocar que el temor de Dios se te meta en el alma. Y que tú entiendas que el cuerpo es de Cristo. Que la sangre que fue derramada fuera de Jesús. Si no, si no lo vamos a perder, hermano. Predicando, no vamos a perder. Predicando. Y todos los días la actividad, no vamos a perder. Hay gente que ya no puede más, que no aguanta esto. Y nuestro deber es levantarlo. Como han caído los cráneos. Pero ¿por qué han caído? Yo quiero que tú levantes tu mano al cielo hoy. Nosotros vamos para la tierra. Y me dio una orden de una humillación aquí. Por eso que han caído. Y por la mala administración que estamos teniendo nosotros de la palabra. Estamos degollando lo que nos van a llevar a lo que siempre. A la gente de oración. Que no salen en afincho, no lo vemos predicando pero viven ayunando por ti por mí. Yo quiero a los evangelistas que están aquí conmigo, que vamos para el suelo, para la tierra, a pedirle misericordia a Dios perdón por los errores que están cometiendo nuestros compañeros de milicia en la administración, por los errores que están cometiendo los predicadores, los pastores a la hora de predicar. Mi alma adora al Cristo que vive por la inmadurez. Y esos muchachitos que nos miran como predicadores van subiendo en ese mismo sol de mi alma adora. A Cristo que vive y que liberta también vamos a ser culpables por ellos. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Bendito sea Dios. Yo quiero que primero nosotros le vamos a pedir perdón a Dios por nosotros. Vamos a entrar en una humillación. Yo siento algo tremendo de parte de Dios. Porque hay gente casi pariendo espiritualmente que van a traer cosas tremendas. Hay gente que va a haber que pasar la antorcha porque tiene un rema fuerte de parte de Dios y vienen de camino, pero hay que limpiar el área para que la palabra pueda ser sembrada, para que no haya obstáculos. Y hay una generación que está endureciendo el corazón de los seres humanos para que no puedan recibir la palabra que viene de camino. La palabra de vida es perda. Yo quiero que tú cierres tus ojos antes de que vaya más suerte. Se preocupe, yo voy a hacer que te llamado. Yo quiero que tú y yo le pidamos perdón a Dios por nuestra conducta, por la tuya y yo por la mía. Tú vas a pedir perdón cuando el pueblo está mal, la gente de Dios, los lumbreras, los atalayas. Se meten en humillación. Porque si no van de juicio, no va a entresacar a nadie. Si viene el tsunami, se van todos, no van los todos. Ay, Señor de mi alma. Oh, ah. 
Shepa va a Yo estoy predicando cosas que Dios se lo ha mostrado a mucha gente que está ahí. Hay hermanos que han estado preocupados en estos días, pidiendo a Dios que misericordia no lo consuma todo. Con esto que se está moviendo mi alma ahora, a Cristo que vive y que liberta con misericordia en los altares de lo que predicamos tu palabra eterna. Muchos de los que están ahí que han caído de rodillas. Cuando llega de una vida, y dice al Señor, ten piedad de nosotros. Perdónalo, Padre mío, aleluya. Eso que tú sientes no juega tu predica. Como un dolor, te juega tu hacer algo para agradar al pueblo. Cuando va el camino que tú sientes que te puede. Eso se llama, bendito sea el Señor, que está saliendo de la presión del Espíritu. Dándote el pantalón y sin temor. Dándote a entender, yo no estaba ahí. Y si tú dices que te puede hacer tanta cosa, tú no has sentido eso, tienes que aceptar a ti. Porque el Espíritu Santo reprende, te hace entender, no me gustó. Yo no estaba de acuerdo, Señor amado. Vamos a Si tú sientes de ir al suelo, te rodillo. Yo siento la eco celestial de la vida de mi hermanos. Hay abasorra vacuna. Hay gente en el espíritu ahí que viendo con que vivo el decirle. El que llegue a tu mente con nombre y apellido. Mira que vale un guerrero que está flaviando ayuda. Traigo aquí en el espíritu mi alma ahora. A Cristo que vive y que liberta de esa llave de error. No necesito la vacuna, la vacuna, Juan. Todo el que quiera ir al suelo humillado, tírese conmigo en humillación. Yo quiero el pueblo a uno. No importa que te dé blanco, de negro y azul, yo voy para el suelo también. Humillado, Sidney, los predicadores, los maradones al suelo. En humillación. Yo siento algo que va a ocurrir esta multitud a puerta de Dios. Ay, 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 ay. Uh, ah, ah. ¡Sí! ¡Alay! ¡Ay! 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 Declara al Señor esos predicadores que peleaban con nosotros, que estaban con nosotros, que adoraban con nosotros, esa gente que predicaba la palabra del Eterno y que ahora mi alma mora a Cristo que vive está en el error. Reclama en el Espíritu que tú tienes la vida. Reclama en el Espíritu que tú tienes la vida. De su habitación en esta hora. De el lugar donde yo ahora en esta hora. En el Espíritu. Dale una orden a ese Espíritu infundo que ha tomado su corazón. Que ha tomado su alma. Dile que lo suelte ahora. Que lo suelte ahora. Que lo suelte. Padre mío. Te pedimos perdón de verdad. Perdona los padres. Porque tan culpables son ellos como somos nosotros. Y la basoca de la batalla. Enséñalo. Enséñalo que va a Dios de los secretos. Enséñalo, enséñanos a predicar tu palabra, enséñanos a predicar tu palabra, enséñanos señores, enséñanos señores, enséñanos a ser como tú, enséñanos a ser como tú. Ten misericordia, ten misericordia, 
ten misericordia yo siento el agua celestial en la vida de mis hermanos aleluya hay gente que Dios la traigo a su corazón a su mente a alguien específico y hay momentos que tienen que liberar hay que haber momentos que tú mismo has extrañado a esa persona que has extrañado quizás con él con ella y hay que haber visto que tienen que liberar que tú has sentido que es algo espiritual que has tocado su mente su vida para que se pierda oh Padre mío que está
déjalo quieto. Hay gente que está viendo ahora. Ahora mismo está viendo con lo que está peleando. Ahora mismo mi alma adora a Cristo que vive. Ahora mismo, ahora mismo se personificó con lo que está para la batalla. Dios abrió sus ojos para que lo vea. Dios abrió sus ojos para que lo vea. Dios abrió sus ojos para que lo vea. Y le quita fe. Quita fe. Quita fe. Alguien más, alguien más, hágame la llamada a las niñas, a la menor, a la adolescente, 
Y estas vecinas que están aquí, todo el que quiera aceptar a Cristo. Mi Jesús está aquí. Vecina, mi Jesús está aquí. Hoy es noche de salvación. Hoy es noche de vida eterna. Corre. Dentro del ser humano hay un vacío que no lo llena de boca, ni cerveza, ni ropa. Ni un hombre, ni un viaje, ni un hijo, ni papá, ni mamá. El único que puede llenarlo es Jesucristo. Está aquí, te llama en esta noche. Quiero brindarte a mi padre en esta noche. Atrévete a venir a él. ¿Quieres a mi Jesús? Venga a Cristo en esta noche. Venga a Cristo en esta noche. Venga a Cristo en esta noche. Noche de vida eterna. Atrévete a venir a él. ¿Te gustaría sentar a mi amado? Ven. Querer es poder. Querer es poder. Querer es poder. El aplauso a Cristo por ello. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Quiero ver los ojos pasando. Quedan muchos amigos todavía. La vecina del teléfono. ¿Cómo es la vecina? Estamos tirando la red. Mami Cristo te llama hoy. Para mí de casa. Ya no le ponga más el más día a Dios. Que mañana que después que pasa, porque cuando tú me toques, te llama Dios hoy. Tú has tenido sueños donde Dios ha tratado contigo, llamándote. Es tiempo de tú obedecer la voz de Dios. Tú no perteneces al mundo. Hay que estar quimiendo por tu alma. Mi alma adora a Cristo que vive. Dios va a quiere para la vida eterna. Bendito sea el Señor. Satanás quiere entretenerte para que te pierda. Y Cristo quiere que te vaya en el rato y quiere prepararte a Venga a Él en esta noche. Venga a Él. Tú le has dicho al Señor, yo no quiero perder. Yo quiero, aunque sea en el último instante de mi vida, poder recibir. Jesús está aquí, en esta noche. Yo no lo veo, pero lo siento. Estoy segura de que está aquí, te llama. Ven a Él, en esta noche, da un paso de salvación. Para vida eterna. Para vida eterna, dale fuerza en su pierna, Jesús. Jesús te llama. Santo Jesús, aleluya, gloria a Dios. Jesús. Quiero ver a alguien más para mi amado. Gloria. Alguien más para Cristo. Alguien más para mi Jesús. Mi rey está aquí, observe. Cuando usted hace el llamado directo, no para humillar a nadie. Hay demonios de rango en la vida que creen que son dueños de los cuerpos. Cuando usted confronta, no le está haciendo guerra al cuerpo, sino al espíritu. Cuando un cuerpo. Cuando un alma quiere ser libre, se le puede manifestar un demonio ahí. Y el demonio habla. El alma tiene potestad para decidir si quiere ser libre o quiere seguir atada. Por eso cuando el demonio empieza a hablar, dice, yo no quiero hablar con un demonio. Yo estoy hablando con el alma. ¿Quiere ser libre o no? Y el alma tiene potestad para decidir si quiere a Cristo. ¿Se gustaría aceptar a mi Señor? ¿Ah? Yo sé que el Cristo con ellos, yo estoy en mi cielo. Y va a tomar con el infierno, dice la palabra. Se reconcilió contigo. Ahora, ah, ya se va a reconciliar el día de cuenta. Tremendo. Alguien más. El amor hacia la salva, no todo el mundo lo tiene. Esto es dado por Dios. Esto es dado por Dios. Hay gente que no le importa. No le importa, se salve o no se salve, ya yo estoy salvo. Eso es dado por Dios, un regalo. El amor a la sangre, una evidencia y un llamado. Alguien más para Cristo. Y la, la vecina de la fritura. La reta sobre ti. Acertarte a Cristo ya. Acertaron a Cristo. Ah. Hay gente que me dice que aceptó a Cristo y voy a la pared. Y tripleta y no está Cristo. ¿Ah? Tiene que haber una separación cuando te acepta a Cristo ni el globo ni plancha. No hay prenda de este nazo porque llegó Jesús. No hay ojo de dolores porque llegó Cristo. Cuando llega Cristo se queda usted con los ojos negros, no se lo pone verde en azul. Porque llegó Jesús. La única plancha que tiene que ver la casa de una sierva es la de marchar la ropa para el profeta. Mi alma no es Cristo que vive y que liberta. Así que tú tienes que hacer diferencia. Yo me dedico a ese quien. Tú tienes que enseñar al pueblo a hacer diferencia entre los vil y los profanos. Entre lo bueno y lo malo. Entre lo que me agrada y lo que no me agrada. Se 
cuando alguien pastorea y no le aclara a las ovejas lo que le agrada a Dios no le agrada su llamado tampoco se ríe alguien más para ti y la vecina que está adelante vecina estoy invitando a los amigos los que no son cristianos a aceptar a Jesús porque está a punto de escucharse algo en el cielo que dicen los pasajeros con destino al cielo favor a bordar yo te invito en esta noche ven a mi Jesús ven a mi Jesús en esta noche ven a mi Cristo yo quiero una hermana que me le dé un abrazo a ella cuando no viene del mundo no viene de baratar ¿quién le dijo a usted que se impide el mujer? eso no es fácil eso es lo peor y la mamá que está en el palo de luz mamá tú quieres Cristo ¿Ah? Me gustaría entregarte a él. Hay gente que dice, yo tengo a ti nuevo en el corazón. Porque Dios come el corazón, Dios no es carnívoro. Dios no es carnívoro. El, 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 el hermano Santiago, el apóstol Santiago dijo, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea, cuando usted habla la cosa del mundo, que la prenda, de maquillaje, de risado, y toda esa diablura, usted se hace enemigo de Dios. Porque si Dios hubiera querido que usted haga con el pelo lacio, Dios se lo da lacio porque Él es perfecto. Él es perfecto. Si Dios hubiera querido que tú nazcas con argolla, tú sales del vientre de tu madre con tu arete. Porque Él es perfecto. Si Dios hubiera querido que tú tengas los cabellos rojos, te los pones rojos, pero cuando tú naces con ellos negros, y te lo pone el rojo, tú le estás diciendo a Dios mentiroso. Te están revelando en contra de la naturaleza de la creación de Dios. Porque Dios te lo dio negro. Y de Dios no, las canas son otras. También te las quiere tocar. Denle un aplauso al rey. Alguien más para que el Alguien más para Cristo. Alguien más. Yo sé que usted sabe esto. Pero el, el, el envío cae como que los tigres son ellos aquí. Y aquí el que sabe de esto es Jehová. Quiero ver a alguien más para Cristo, porque voy a orar por él. Y la que tiene la niña cargada, te gustaría aceptar a Jesús en esta noche. ¿Quieres entregarte a mi Jesús en esta noche? Jesús te llama. Si tú quieres aceptar a Cristo, que nadie te lo impida en esta noche, ven a él. Abre paso y ven a Jesús, él te llama para vida eterna. Tal vez a ti te han brindado de todo, pero yo te quiero brindar lo mejor que te puede pasar. El Rey de Reyes y Señor de Señores, que está aquí y te llama en esta noche. Ven a Él. Te quiero ver para Cristo. ¿Te gustaría aceptar a Jesús como tu Salvador? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. Él dice, yo soy el camino porque el que está en Cristo está en el camino. Él dice, yo soy la verdad porque el que está en Él está en la verdad. Y él dice, yo soy la vida, porque el que tiene a Cristo, tiene vida. Y la vida está aquí en esta noche. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Quiero brindarte la vida en esta noche. ¿Vienes o te quedas? Ella viene al Señor en esta noche. Bienvenido. Cierren sus ojos. Los que pasaron a aceptar al Señor. Vamos a hacer una oración que nosotros le decimos profesión de fe. Es el momento donde usted acepta a Cristo como su Salvador. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia y que con la boca se confiesa para salvación. Este no es nada más que usted pase. Después que usted pase, congrégase, doctrínese y persevere hasta el fin. Porque el que persevera hasta el fin ese será sano. Pero hay que perseverar en qué. ¿Y en qué más? ¿En qué más? 
la palabra de Dios, la pura, sin mancha. Amén. Sin alteración, sin levadura. En lo que dice la Biblia duele o no duele. Cierra sus ojos, vamos a orar por usted. Pero si alguno de los que están ahí, porque yo no predico truco y engaño, esto es un montaje. Si de los que están ahí en ese grupo hay alguien que dice, dentro de yo pasé porque me atacaron, pueden pasar a su acento. Pero si de los que pasaron, usted se quiere salvar, quiere decir ahí que vamos a la culpa. Aleluya. Bien. Vamos a orar. Si eres un foco, usted repite de poder. Y los niños que están aquí de 10, de 11, de 9, de 12, no quieren a Cristo. Porque yo te sabe bailar la pepe y sabes que te que te que yo te tengo que te vas a hacer Cristo también. Esos muchachitos también hay que, hay que, hay que mandarlos para la iglesia. Aceptar a Jesús. Ya, esos muchachitos te lo van a hacer sencillito. Y los tigres los cogen de mula. Para mandarlos a llevar droga. Y lo ponen a probar desde niño. Como un chino ahí. Como un chino, solo te digo a tu papá y te lo meten en droga. Y esos muchachitos de nueve. Hay que aceptar a los predicados. Y meterlos en Dios. Para que Satanás nos haya ventaja. Hay muchas naciones en nuestro país. Naciones son pandillas que adoran a Satanás. Aleluya. Gente que está en banda, en naciones, que para entrar tiene que matar a otra persona, hasta a su familia, hacer pacto de sangre, como los sangra, los nietas, entre otros que no voy a mencionar porque no le vamos a dar promoción a Satanás. Pero hay mucha nación que decía anoche en Romana que a los muchachos hay que revisar el ponerlo. Hay que ver con qué amigo se junta. Se le observa los dedos a ver si está tomando marihuana ya en la mano. Se le observa la boca, los labios, la nariz. A ver si los vellitos están ahí todavía, si se le están quemando. Se le observa la dentadura, mi alma, todo el Cristo que vive. Se observa si son agresivos o no. Y se observa si un niño de 10 años, de los triste, acongojado, o una niña, hay que revisar. Porque el niño cuando está en su edad de ser un peligro y un dolor nota un sufrimiento, fácilmente ha sido violado ya. Alguien pueda que lo esté violando y usted no lo sepa. El niño tiene una etapa donde no trabaja, no tiene quien mantener. Su trabajo es comer y ir a la escuela, hacer la etapa de ser feliz. Si no está enfermo y usted no ve que no habla con nadie, no juega con los amiguitos, hay que revisarlo. A tu hija entra. Hay un momento que tú tienes que bañarla tú para que revise su cuerpo. ¿Qué pasa? ¿Dónde le duele? Hay una parte de la niña que cuando usted la está bañando, que la está entregando, si se queja, hay problema. Si le pica el agua, la pipí, hay problema. Hay que estar atento, Dios no dio cabeza para moño. No dejes que el diablo acabe con tus hijos, sacúdete. Vamos a orar. Digan conmigo, Señor Jesús, en esta noche, creo con mi corazón, confieso con mi boca, que tú eres Dios. Te pido perdón por mis pecados y te pido que inscriba mi nombre en el libro de la vida y que de allí no se ha borrado acéptame como tu hijo yo te acepto como mi padre y yo renuncio a toda herencia a toda descendencia y me ligo a Cristo recibiéndolo como mi dueño como mi señor como mi único salvador y el único poder que tiene autoridad desde esta noche para moverse en mi cuerpo eres tu Espíritu Santo te entrego mi vida, Espíritu Santo. Te entrego mi alma. Levanta tu mano al cielo y la iglesia me acompaña. Va por ella. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre, Señor. Escudriña los corazones de cada uno de los que han pasado. Que te digo de ellos, que tú no sepas, que no conocen a aquello. Yo te pido que lo ayude a perseverar, Señor. Yo no te estoy dando la orden. Porque tú eres Dios, yo te estoy suplicando, Jesús. Que si tú quieres, Padre mío, lo escoja para salvación. Si tú quieres, Padre mío, mantea, lo saca de su vida, lo que no te agrade. Para que ellos puedan, Padre mío, salvarse. Señor, voltea los Padre mío. Ayúdalo, Padre Santo, a absorber la doctrina. Para que puedan entrar al reino de los 
cielo, glorifícalo Padre mío en tu verdad, santifícalo en tu verdad también, capacítalo para toda buena obra, y que pueda darte gloria, ayúdalo a dar fruto digno de arrepentimiento, tus hijos Señor están en tus manos, guárdale que puedan perseverar y congregarse Señor, que amen tu palabra y que amen esta doctrina, Señor mío, por el poder de tu palabra. Amén. Y en vez de la plaza, si lo conoces, perfecto. Si no lo conoces, póngale su nombre, su teléfono. Cuando alguien pasa cerca de Cristo, no tiene lugar de partirse de su casa mañana con un himnario. Enseñarlo a orar. Enseñarle un himno del himnario, un coro de fuego, de lo que a Dios le gusta. Y que ese hermano arranque con tu pie a buscar a Dios y hacerle bien a Dios. Me voy en paz. No tengo que decirle muchas cosas porque la iglesia tiene la doctrina. Cuando yo predico en una iglesia medio rara, mando al pueblo a congregarse. A los que aceptan a Jesús, donde le enseñen la verdad. La verdadera palabra. Pero esta gente son de Dios, así que en buenas manos ellos se quedan para la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Padre, gracias. He predicado tu palabra. Gracias porque hasta aquí tú me has ayudado. No aceptamos venganza ni represalia. Ayuda a los capacitan. Tú sabes dónde voy. Guarda a mis hijos, mi familia, mi pastor, la iglesia. A cada pastor que esté en este lugar, Padre mío. A cada hermano. A cada vecino. Los que aceptaron a Cristo. Guarda el coordinador de este evento, Señor. Sigue guardando este joven, Padre mío. Dándole esa sabiduría. Por el poder de tu palabra, Señor. Guárdalo de toda acechanza, de venganza. Al invisible delante de los demonios, Padre mío. Que lo busquen y no lo encuentren. Porque tú lo tienes contigo en tu presencia. Llévalo donde tú digas que lo llevaría, Dios mío, por el poder de tu palabra, guarda cada hermano que esté en este lugar, Señor, en el nombre de Jesús, tuya la gloria, Señor, y de nadie más, Dios te bendiga, al nombre de Cristo, agradezco la invitación, una siempre igual que usted, porque el grande aquí es fiel, Dios te bendiga más, le amo mucho, muchísimo, le amo mucho, la persona que continúa,